दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में अपने जो है पहले अपडेट को आगे बढ़ते हैं आप स्वयं देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है कि शीर्ष अफसर के झूठे हल्फनामे पर जो हाई कोर्ट नाराज है इसमें बात हो रही है इसमें जो गोरखपुर के जो है सीएम गांधी इंटर कॉलेज का मामला है उन्होंने कहा था कि जो है कि चैन बोर्ड के अंतर्गत सदस्य बहुत जल्द आने वाले हैं और यहाँ पर भी लिखा गया है यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की संख्या जल्दी आएगी पर अभी तक सदस्य नहीं आए हैं तो यहाँ पर आपने देखा कोर्ट के सीनियर मोस्ट ऑफिसर के जो है झूठे हल्फनामे पर जो है गंभीर नाराज़गी जताई है और लिखा गया है कि यहाँ पर जो है इन्होंने कहा जल्द से जल्द जो है इसमें प्रधानाचार्य पर भर्ती का रिजल्ट रुका हुआ है टी जी टी पी एग्ज़ाम रुका हुआ है और यहाँ पर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अगली सुनवाई जो है पच्चीस नवंबर तक इन्होंने कर दी गई है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो है तभी तभी जो है इन सदस्य आएंगे तभी विज्ञापन निकाला जाएगा बहु भर्ती इसमें इंटर कॉलेज में चल रही है जो चपरासी भर्ती बहुत जल्द आ रही है आप देख सकते हैं दिसंबर में जो है ऑफिशियल आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ मैं आगे वीडियो में अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से दिखा रहा हूँ यहाँ पर लिखा हुआ कि अगली सुनवाई में जो है स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश अगली सुनवाई जब होगी उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य के जो सोलह पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं ग्यारह हज़ार आठ सौ सोलह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होना है तो यहाँ पर सदस्य उन्होंने कहा कि पच्चीस जो है इसमें सुनवाई जो है पच्चीस नवंबर को कराई जाएगी कॉर्नर में आप देख लीजिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है सरकार ने मांगा था इसमें जो है छः सप्ताह का बोर्ड का गठन करने का आश्वासन दिया गया था पर लेकिन जो है बारह सप्ताह बीत जाने के बाद भी जो है चैन बोर्ड का गठन नहीं किया गया है और कोर्ट ने जो है इसके लिए जो है दो अधिकारियों को बरोदावासी जो है बयान पर बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरे जाने के लिए अगली सुनवाई पर जो है इस पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए बोला गया है और अगली सुनवाई यहाँ पर आप देख लीजिए कारण में लिखा हुआ है कि अगली सुनवाई पच्चीस नवंबर को कराई जाएगी तो सीधी सी बात यही है कि इसमें जो है टी जी का जो एग्ज़ाम है जब तक जो सदस्य नहीं आते हैं तब तक जो है किसी तरीके से स्थिति जो है तिथि घोषित नहीं करेंगे इसकी जो है तो जैसे सदस्य आ जाएंगे वैसे तिथि इसमें घोषित हो जाएगी टी जी टी के एग्ज़ाम की और इसमें जो है बताया गया है इसमें जो है सरकार अब जो है अगली सुनवाई जो होगी कोर्ट में जो है 25 जो है नवंबर को होगी अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए पच्चीस तारीख को जो भी अपडेट होगी सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दूँगा और ये कोर्ट का लेटर है इसमें आपने देखा होगा कल का ये लेटर है कल ये आप देख सकते हैं रिट संख्या ये दे रखी है आपको ये 2016 वाले जो कैंडिडेट हैं टीजीटी पीजीटी वाले उनकी जो बेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई थी उसके लिए ये लेटर जारी कर दिया गया जल्द से जल्द उनको जॉइनिंग कराई जाए अपने जो नेक्स्ट अपडेट को आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें निदेशालय के लोक सेवा आयोग को भेजा गया जो है अध्याचन यहाँ पर बात हो रही है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो है पदों की संख्या एक से अधिक पहुँचने की उम्मीद है तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने जो है यहाँ पर नए पदों का अध्याचन भेज दिया गया है अपने जो है फिर नेक्स्ट अपडेट के आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कि एन एच एम मध्य प्रदेश में मौके दो हज़ार दो सौ चौरासी पदों पर जो है पद हैं स्टाफ नर्स महिला व पुरुष के जो है पद इसमें रिक्त कर दिए गए हैं तो यहाँ पे ये रिक्त पदों पर भर्ती आ चुकी है मध्य प्रदेश में यदि आप उत्तर प्रदेश से भी हैं या फिर कहीं से भी हैं आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आप तब भी इसके अंतर्गत आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 2200 जो है चौरासी पदों पर जो है तो मौके नर्सिंग स्टाफ के नर्स पदों पर आ चुके हैं इसमें आवेदन कैसे करना है इसमें आवेदन जो है आवेदक जो है 25 नवंबर 2022 से जैसे लेकर जो है 22 दिसंबर 2022 तक आवेदन इसमें कर सकते हैं ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी यहाँ से जाकर अपना जो है फॉर्म आप भर दीजिएगा इसमें एन एच एम एम पी डॉट जी ओ वी डॉट आई एन पर जो है जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना फॉर्म जो है आप भर सकते हैं अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट के लिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पे जो है बी पी एस सी जारी किया गया विज्ञापन यहाँ पर आपने देखा दो सौ इक्यासी पदों पर पुलिस उपाधि अधीक्षक जो है श्रम अधीक्षक के वो इत्यादि पदों पर जो है भर्ती आ चुकी है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ऑफिशियल यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि पच्चीस नवम्बर दो से लेकर जो है बीस दिसंबर दो तक इसमें ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे आवेदन आपको कैसे करना है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी यहाँ से जाकर अपना जो फॉर्म आप भर दीजिएगा अपने जो है नेक्स्ट अपडेट के लिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लिखा गया कि इक्कीस हज़ार सिपाहियों की जो है प्रमोशन प्रक्रिया पूरी कर दी गई है और बनेंगे हेड कांस्टेबल तो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो है यहाँ पर उसमें आपने देखा होगा अभी जितनी सीटें खाली थी चालीस हज़ार पदों पर प्लस जो है इक्कीस और जोड़ दी जाएंगी तो कुल मिला जो है इकसठ हज़ार तो पदों पर भर्ती आई पुलिस भर्ती क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रमोशन से अगर जो कोई सिपाही अगर हेड कांस्टेबल
स्थापना जो है शाखा इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें बताया गया है अपने जो है नेक्स्ट अपडेट के आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर केंद्र सरकार के जो है विभागों में क्लर्क भर्ती का विज्ञापन दिसंबर में जो है वो जारी होगा और यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र जो केंद्र सरकार होते हैं जैसा आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया डाकघर हो गया रेलवे है तो यहाँ पर केंद्र सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर क्लर्क भर्ती जो आप क्लर्क भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो क्लर्क भर्ती का विज्ञापन जो है वो दिसंबर में आएगा युवाओं को जो है रोजगार मुहैया कराने के लिए एक एक के बाद एक जो है भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है यहाँ पर आप देख लीजिए एक के बाद एक भर्ती का विज्ञापन जो है जारी हो रहा है और जो है पिछले कुछ जो है महीनों में कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल सी जो है अब अर्धसैनिक बलों में सब इंस्पेक्टर है स्टेनोग्राफर है सभी के पदों पर जो है विज्ञापन जारी करने के लिए उसने बताया गया है यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो है कि अर्धसैनिक बलों में सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर जूनियर इंजीनियर साइंटिफिक इसके असिस्टेंट आदि के पदों पर भर्ती का विज्ञापन आ चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लर्क जो है भर्ती का विज्ञापन जो है वो आ चुका है और अर्धसैनिक बलों में सिपाही भर्ती का आवेदन इसी प्रक्रिया चल रही है तो अर्धसैनिक बलों में जो है वो सिपाही आवेदन प्रक्रिया चल रही है और इसी क्रम में जो है दिसंबर में केंद्र सरकार के जो है विभागों व मंत्रालयों में क्लर्क भर्ती का विज्ञापन जारी होगा तो मैंने आपसे बोला है कि जितने भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक बार पुनः आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसी क्रम में दिसंबर में केंद्र सरकार के जो है विभागों में मंत्रालयों में क्लर्क भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा और यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर जो एसएससी के द्वारा जो है क्लर्क भर्ती का जो है कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की जो है यहाँ पे एग्ज़ाम होगा ठीक है तो इसी के द्वारा ये भर्ती कराई जाएगी केंद्र सरकार में आप तैयार रहिएगा भर्ती बहुत जल्द आ रही है क्योंकि ये अगर भर्ती आपके हाथ से निकल गई तो आप क्लर्क नहीं बन पाएंगे और ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्लर्क की नौकरी होती है कम से कम सैलरी इसमें अगर आ जाए पैंतीस हज़ार प्लस सैलरी इसमें बनती है क्योंकि इसमें जो है डी और जो इसमें महंगाई वत्ता ज़्यादा होता है केंद्र राज्य जो है राज्य क्लर्क से जो है और केंद्र के क्लर्क में जो है पाँच हज़ार का अंतर इसमें बताया जाता है तो यही चीज़ भी मेरे को समझानी थी और इसमें अगर आपको कोई कमेंट करना है तो आप इस वीडियो के नीचे कर दीजिएगा और बात हो रही इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार में चपरासी भर्ती कब तक आएगी इंटर कॉलेज में तो मैंने आपको बता दिया कि अभी तक जो है सदस्य वगैरह जो है उसका काम चल रहा है और अभी जो है 25 नवंबर इसमें सुनवाई लगाई गई है इसके सदस्य आते ही तुरंत इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा हो सकता है कि 15 दिसंबर के आसपास जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही पंद्रह दिसंबर के आसपास विज्ञापन जारी करने की पूरी पूरी मंशा सरकार की अब देखते हैं वो चैन बोर्ड जो है पंद्रह दिसंबर के बाद विज्ञापन जारी करेगा तो मैं अपने चैनल के माध्यम से तुरंत आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जैसी भर्ती आती है मैं तुरंत अपने चैनल के माध्यम से आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो आप जो सब्सक्राइब चैनल को क्लिक कर दीजिए सब्सक्राइब वाले चैनल को ठीक है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस थैंक यू वेरी मच